Suhu yang sangat dingin di Chicago membuat banyak warga tinggal di rumah. Tapi bagi yang harus bepergian, tak ada pilihan kecuali menggigil kedinginan. It's actually hurt to breathe in because the air is so cold that you know I actually have to you know cover my mouth cover my mouth with a scarf to to keep my lungs from actually hurting. Meski pakaian sudah berlapis-lapis, semua orang tetap saja menggigil. Studi baru yang dimuat jurnal Cell Metabolism menunjukkan gerak refleks menggigil ternyata melepaskan hormon bernama irisin yang akan mengaktifkan lemak coklat, yakni lemak tubuh yang membakar kalori dan menurunkan berat badan. Seperti halnya yang terjadi saat orang berolahraga dan ototnya berkontraksi. Uji coba dilakukan pada relawan saat berolahraga dan saat beristirahat dengan dibalut selimut dingin pada suhu 12 derajat Celcius. Most of our volunteers shivered at that time, and the shivering was anywhere between five and ten minutes, no more. And again, we drew blood before and after the study. Hasilnya cukup mengejutkan para peneliti. The amount of increase in arising was almost identical to what we observed after one hour of exercise, and. This first set of experiments validated our initial hypothesis, whereby the maximum stimulation of arising is probably shivering. Temuan ini bisa membuka terobosan dalam pengobatan diabetes maupun obesitas. It's a short-term effect. We do not know yet the long-term consequences of this intervention. So, studies need to be performed. To address this very question. Artinya jangan berdingin-dingin hanya untuk bisa kurus. Meski menggigil membakar kalori, tapi olahraga teratur tetap merupakan cara paling ampuh untuk menurunkan berat badan. Jajak pendapat menunjukkan hampir 54 persen warga Amerika melakukan latihan olahraga rutin sedikitnya tiga kali seminggu selama tahun 2013. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.